。小 Y 丽扎，大家好，我是在清迈的小 F。今天呀、啊，小 F 要跟大家聊一下，如果你是第一次来录影，需要准备的东西有哪些呢？如果你对录影很感兴趣，但是呢，从来没有录影过。一下子又在网上看到好多好多需要你种草的东西，那今天小 S 这支视频就来告诉你，用最精简的方式找到最必须的录影设备。那小 S 呢，将从呃睡眠系统到厨房用品，还有照明系统这三大方面来给你们一一说明，有哪些东西呢是必须要买的，而哪些东西呢是网上。需要你去种草，但是买回来呢，嗯，就躺在那边了，或者你录影了一次，就再也不需要这些东西了，好吧？那我们现在这支影片就开始喽。那第一部分睡眠系统呢？当然，你录影就需要过夜啦。<笑>如果是不是在过夜的这些小伙伴们，那小 M 的这支影片可能你待会儿要听一下，在厨房设备当中需要什么喽？那过夜的第一个。需要的物品就是帐篷。我知道你们肯定在网上查了好多好多好多这种帐篷，对不对？豪华版的，带客厅的，嗯，超级无比巨大，然后还加上这个风棚，看上去啊挺拉风，但是你们用过一次，我想再继续打开用第二次的几率应该非常少。为什么？麻烦呗。你一个人呼哧呼哧的搭了半天的帐篷，汗流浃背。接下来的事情你再也不想做了，只想躺着刷你的手机，对不对？所以呀、啊，帐篷第一个必须点就是要轻便。不管你是拥有车的，还是像小 S 这样子是骑摩托车的话，轻便的帐篷，方便打开的，特别是一种帐篷叫自立帐啊，一打开就直接站起来了，对不对？特别方便，然后呢，也带着两扇小窗，也有防蚊的。所以对于新手露营来说，第一轻便，第二自立帐。像小 F 第二次买的这种帐篷呢，就是你需要下很多的钉子。它的优点呢，也是空间比较大，然后呢比较长，呃，整个私密性呢也很好。嗯，缺点也就是。你要猛下钉子，要花费很长的时间。帐篷里边需要什么呢？那小 F 最重要的东西呢，也就两样，就是你要有个睡袋，或者是夏天露营的话呢，就一个小毯子，还有呢就是睡垫，啊、呃，再加上一个枕头。小 F 呢就是用瑜伽垫给替代喽。如果你第一次露营的话，家里又有瑜伽垫的话，记得带上，看一下你适不适应在瑜伽垫上睡。啊，如果你觉得不太舒服，然后也有勇气。再继续第二次、第三次露营的话呢，那你也可以去买一个空气睡垫也好啦，或者是那种气床也好啦，啊，进行升级你的设备。那睡袋呢也是非常重要的。一般夏天的话呢，我们都会用十五度左右的这样的睡袋。那睡袋也分化纤和羽绒啦。那如果第一次的话，我觉得化纤还是价廉物美的。因为第一，你洗起来非常方便呀、啊，你直接扔洗衣机就洗了，对不对？保温性呢，虽然不像羽绒睡垫那么的保温，但是冬季露营的都是些高手，好不好？所以新手们，你们从夏季露营开始喽。那像小 F 已经在家习惯，呃，不太用枕头来睡觉的话呢，所以小 F 的装备里边，睡眠这一块又少了一样，就是枕头。啊，第二个，我们就要来到吃上面了。很多人说我露营。过夜呀，我就是要吃吃吃，享受这个大自然的这种餐厅露营美食，对不对？在大自然这样的一个餐厅当中，然后尽情的享用你的烧烤呀，或者做一些小小的一些食物呀，呃，都是很享受的。哪怕你吃一包方便面，你觉得哇呵呵，感觉是很不一样的。哎呦我的妈！所以厨房设备需要哪些东西呢？好，那如果你是。第一次露营的话呢，我觉得不需要买任何东西，<笑>因为你去的露营地啊，肯定肯定不会是在荒山野岭，所以你在路上可以随意的停下来买一些吃的东西，带上山呀，或者带到你的露营地呀，我觉得一定不会让你饿着。最重要的呢，你是要体验。
但是也有人说了，哎呀，我不做饭，去露营干什么呀？那就来到了我们第二种，我可以偷偷懒，所以呀、啊，你就跟小孩子一样，买一个小小的卡斯炉啊，带一个一小罐的这个煤气，就这两样东西哟，就你可以做饭了。当然呢，你锅子的话，你也不需要买一一次性到位露营的这种套锅呀。我觉得你家里有现成的。这种奶锅或者是煎锅，都可以带过来，小小的，你就可以用啦。在你的瓦斯炉上煎个蛋呀，做个泡面啦，像小孩子经常喜欢做汤啦、汤面呀，这都是很方便的。那当然，你还是要准备好你的勺根呀、筷子呀，这些最基本的，呃，这些吃饭的一些用具啊。那如果你还带个水果呀，或者想要切一个，呃，切一下蔬菜，一把小刀，一个小砧板，也是必须的哟。油、盐、五香粉，还有酱油。第三种呢，就是照明系统。如果你过夜的话呢，必须要考虑到你的照明，至少一个小小的录影灯挂在你的帐篷里边，或者呢是。随手有一个小手电筒，都是很方便的。那如果你不需要这些东西呢？小 S 觉得，手机的这个手电筒也是可以用的哟。因为很多营地啊，它也是打着灯光的，嗯，不像很多山上呢都是乌漆麻黑的。像小 S 现在还要拍视频的话，至少还要准备两个灯啊、嗯，一个是帐篷里面的灯，还有一个是需要拍摄用的这个灯。有的时候呢，小 S 也会带一个头灯，嗯，所以这些。灯具呢，取决于你的用途，取决于你需要做什么，然后你进行自行的采购。上三大部分是对于露营新手来说最最最最必须的，你需要准备好的露营设备哦。还有一个部分就是家具的部分啊，可以买个小桌子呀，买个小椅子呀，甚至你买个露营的这种沙滩椅呀，啊，舒舒服服的，嗯。我就在去大自然当中听听流水声啊、呃，看看自然风景，哦、呃，也不需要做什么。那你也可以滑入到你的露营设备清单里面哟。但是这些设备，小孩子觉得不太适合摩托露营，适合有车的呃自驾族们。那你们可以考虑这些设备。当然，小孩子再次提醒的是，轻便是最重要的，因为你不想露一次营，就把这些设备。束之高阁了吧，就再也不去动它了。所以第一次露营的体验非常重要，很轻松的露营，很享受的体验这个露营的这种经历，那也会让你继续有第二次的露营机会啦。那、嗯、啊，最后再补充一点，热季的时候还有一个很重要的东西，就是你的驱虫设备，你可以有带驱蚊液呀，或者带一个蚊香呀。或者小孩子有的时候就会带上杀虫剂，唰唰唰唰唰杀一下。但是小孩子还是每次露营被虫子咬呀，吸小孩子的血。哎呀，小孩子的皮还是太嫩了，做不到像泰国人那样皮肤黑黑的，不会招虫咬。啊，这也是小孩子通过露营。需要锻炼的地方哟。贾 F 这支视频呢，是基于在泰国热带国家，最主要是夏天的这种露营，所以呢，以上的这个设备也仅限于你们的参考。你们有自己意见的话呢，小 F 再次声明，请尊重你们自己的意见就好了，好吧？好啦，那我们这支视频就到这边啦，希望你们喜欢小 F 的这支第一次新手露营需要哪些设备哦。那我们下个视频见喽，拜拜。